വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണ ശ്രമങ്ങൾ സജീവം മേഘാലയയിൽ ബി ജെ പി സഖ്യത്തിന് ഇരുപത്തിയൊൻപത് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചു എൻ പി പി നേതാവ് കോൺറാഡ് സാഗ്മ മേഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രിയായേക്കും ത്രിപുരയിൽ വിപ്ലവ് ബേദിനാണ് സാധ്യത നാഗാലാന്റിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ബി ജെ പി തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങളിലാണ് ഇ ആർ രാകേഷ് ചേരുന്നത് രാകേഷ് ആരൊക്കെയായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അധികാരമേൽക്കുന്നത് എത്ര എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു ധന്യ ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പിക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു നാഗാലാൻഡിലും ജെ ഡി യു എം എൽ എയും ഒപ്പം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യനും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യകളെത്താൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ മേഘാലയയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ചില അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ഏതായാലും അതിപ്പോൾ ബി ജെ പി മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായ പത്തൊൻപത് സീറ്റുകൾ നേടിയ എൻ പി പി എ ബി ജെ പി ബി ജെ പി ഇന്ന് എൻ പി പിക്ക് പിന്തുണ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ചെറു പാർട്ടികളെ ബി ജെ പിയും എൻ പി പിയും കൂടെ നടത്താൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബി ജെ എം കണ്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനാണ് ബി ജെ പി എൻ പി പി സഖ്യത്തിന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് യു ഡി പി എ ആറ് എം എം എൽ എ മാരുള്ള യു ഡി പി ഇതിനോടകം തന്നെ എൻ പി പി ബി ജെ പി സഖ്യത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ ഹില്ലി സ്റ്റേറ്റ് പി ഡി പിയും രണ്ട് എം എൽ എമാരാണ് അവർക്കുള്ളത് അവരും എൻ പി പിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യനും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതോടുകൂടി മുപ്പത് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ എൻ പി പിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അൻപത്തി ഒൻപത് സീറ്റുകളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് ആയിരിക്കുന്നു മറ്റു പാർട്ടികളുടെയും എം എൽ എമാരുടെയും പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എൻ പി പിയുടെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും എൻ പി പി നേതാവ് കൊൺറാഡ് സാങ്മിയായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുക സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കൊൺറാഡ് സാങ്മ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഗവർണർ ഗംഗാ പ്രസാദുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും കോൺഗ്രസും സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് നേരത്തെ ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ചെറു പാർട്ടികളെയും സ്വാതന്ത്ര്യയും കൂടെ നിർത്താൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കാതെ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഏതായാലും എൻ പി പി ബി ജെ പി സഖ്യം തന്നെ മേഘാലയയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ് നാഗാലാൻഡിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകൾ എൻ ഡി പി പി ബി ജെ പി സഖ്യത്തിനുണ്ട് എന്നാൽ എൻ ഡി പി പി നേതാവ് നെഫ്യു റിയോ ആയിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ഗവർണർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിക്കൊണ്ട് നെഫ്യു റിയോ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ത്രിപുരയിലാകട്ടെ ബിപ്ലവ് കുമാർ ദേവിനാണ് സാധ്യത അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം ചേരുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനോടകം തന്നെ കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകരായി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ നിതിൻ ഗഡ്കരിയെയും ജൂല അവറത്തെയും ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുവരും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ എം എൽ എമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി കാനം രാജേന്ദ്രൻ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഏകകണ്ഠേനയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അംഗ സംസ്ഥാന കൌൺസിലിനെയും ഒൻപത് അംഗ കൺട്രോൾ കമ്മീഷനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു മുൻ രാജ്യസഭാംഗം എം പി അച്യുതനടക്കം ചില പ്രമുഖരെ ഒഴിവാക്കി ഇ എസ് ബിജിമോൾ മത്സരത്തിലൂടെ സംസ്ഥാന കൌൺസിലിലെത്തി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരമുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു ആശങ്ക എന്നാൽ മത്സരത്തിന് താനുണ്ടാകില്ലെന്ന് സീതിവാകരൻ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ആശങ്കയാകുന്നു കാലത്തിനെതിരെ സീതിവാകരന് രംഗത്തിറക്കാൻ കെ ഇ ഇസ്മയിൽ പക്ഷം കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധാകർ റെഡിയാണ് കാലത്തെ വീണ്ടും സെക്രട്ടറിയായി നിർദ്ദേശിച്ചത് പ്രതിനിധികൾ കരഘോഷം മുഴക്കി അംഗീകരിച്ചു താൻ ഉയർത്തുന്നത് വ്യക്തിപരമായ നിലപാടുകളല്ലെന്നും പാർട്ടി ഐകകണ്ഠേന എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണെന്നും സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം കാനം പറഞ്ഞു എന്റെ നിലപാടുകൾ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ നിലപാടുകളാണ് ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ അതിലെടുത്ത നിലപാടുകൾ സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏകകണ്ഠമായി എടുത്തിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ജനങ്ങളോട് പറയുന്നതിന്റെ നിമിത്തം ഞാനാകുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എറണാകുളം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ മത്സരമുണ്ടായി ഇടുക്കിയിൽ വാഴൂർ സോമനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇ എസ് ബിജിമോൾ സംസ്ഥാന കൌൺസിലിലെത്തി മുൻ രാജ്യസഭാംഗം എം ബി അച്യുതൻ എ ഐ വൈ എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജി കൃഷ്ണപ്രസാദ് കെ ആർ എഫ് എഡ് ചെയർമാൻ ജെ വേണുഗോപാലൻ നായർ എന്നിവരെ
ധന്യ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മലപ്പുറം എം എസ് പി ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ എം എസ് പി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പുറകിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വളണ്ടിയർ മാർച്ചാണ് വളണ്ടിയർ മാർച്ച് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കോട്ടപ്പടിയിൽ ഒരുക്കിയ മൈതാനത്താണ് പൊതുസമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ദേശീയ ഭാരവാഹികളെല്ലാം തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ എസ് സുധാകർ റെഡ്ഡിയാണ് പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി രാജ ആനി രാജ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കെ ഇസ്മായിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബിനോയ് വിശ്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളും ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വളണ്ടിയർ മാർച്ച് എം എസ് പി ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നെത്തിയ അയ്യായിരത്തോളം വളണ്ടിയർമാരാണ് ഈ മാർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പൊതു റാലിയും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ റാലി നയിക്കുന്നത് പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായ കാനം രാജേന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് ആ വിധത്തിൽ സമ്മേളനം ഒന്നാം തീയതി ആരംഭിച്ച പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന് സമാപനമായിരിക്കുന്നു ആ സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പൊതുസമ്മേളനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൊതുസമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ഏകണ്ഠമായിരുന്നു സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ നിർദ്ദേശിച്ചത് കാൻ രാജേന്ദ്രൻ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സംഘടനയെ നയിക്കാൻ പാർട്ടി സംഘടനയെ നയിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു ജില്ലാ പ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ജില്ലാ പ്രതിനിധികളെ സംസ്ഥാന കൗൺസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മത്സരം നടന്നു രണ്ട് ജില്ലകളിൽ മത്സരം നടന്നു ഇ എസ് ബിജിമോൾ വാഴൂർ സോമനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇ എസ് ബിജിമോൾ ഈ സംസ്ഥാന കൗൺസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ മത്സരത്തിലൂടെ രംഗത്തെത്തി അത് ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിന് ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിന് എതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സ്വാഭാവികമായും ആ ഒരു തരത്തിൽ സംഘടനാ സമ്മേളനത്തിൽ ആ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരം ഒഴിച്ചാൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിനിധികൾ ഈ സമ്മേളനത്തോട് ഈ സംഘടനാ സമ്മേളനത്തിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളെല്ലാം തന്നെ നടന്നിരുന്നു ആ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു നാല് ദിവസ നാല് ദിവസത്തെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ നടപടികൾക്ക് ശേഷം പിരിയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പൊതുസമ്മേളനം എം എസ് പി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഇത് വളണ്ടിയർ പരേഡ് നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എം എസ് പി ഗ്രൗണ്ടിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രീതിയിലുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വളണ്ടിയർ മാർച്ച് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിനകം തന്നെ പൊതുസമ്മേളന നഗരിയിൽ എത്തിച്ചേരും പൊതുസമ്മേളന നഗരിയിൽ നിന്നും നഗരിയിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറിനകം തന്നെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും വളണ്ടിയർ മാർച്ച് ആരംഭിക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും മലപ്പുറത്ത് പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ആ സി പി യുടെ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഈ പാർട്ടിയെ നിയന്ത്ര പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കാൻ രാജേന്ദ്രനെ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്ക തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എൺപത്തി ഒമ്പത് അംഗ കൗൺസിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അംഗ കൗൺസിലായി സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് അംഗ കൺട്രോൾ കമ്മീഷനെയും പാർട്ടി സമ്മേളനം ഐക്യകണ്ഠേനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലേക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലേക്ക് നൂറ് പ്രതിനിധികളെയാണ് കേരള സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽ നിന്നും പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് ഇവരെ ഇവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഐക്യകണ്ഠനയാണ് നടന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും പൊതുസമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു വളണ്ടിയർ മാർച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വളണ്ടിയർ മാർച്ച് എം എസ് പി ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു ഒരു അരമണിക്കൂറിനകം തന്നെ പൊതുസമ്മേളനം ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മലപ്പുറം ധന്യ ശരി സുജേഷ് സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപനം അല്പസമയത്തിനകം മലപ്പുറത്ത് നടക്കും സുർജിത് അയ്യപ്പത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയിൽ വിഭാഗീയതയില്ലെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു വീണ്ടും സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് പാർട്ടിയിൽ എതിർ ശബ്ദങ്ങൾ ഇല്ലാതായി എന്ന് അർത്ഥമില്ല കെ മാണിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടതുമുന്നണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കാനം ആവർത്തിച്ചു പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാനം രാജേന്ദ
മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേരിൽ ആരോടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നീതികേടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ഒരു വിഭാഗീയത വെട്ടി നിരത്തിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും ഭാഗം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഈ കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാർട്ടി സംവിധാനത്തിലെ ഒരു കോടതിയാണ് മെമ്പർമാരുടെ അവർ റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവർക്ക് പരാതിപ്പെടാം എനിക്കെതിരെയും പരാതിപ്പെടാം ആർക്കെതിരെയും സുധാകർ റെഡിക്കെതിരെയും പരാതിപ്പെടാം അത് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതല അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തൊരു കൺട്രോൾ കമ്മീഷനുണ്ട് അവരെടുത്ത നടപടിയിൽ എനിക്ക് ഒരു വിയോജിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് സെൻട്രൽ കം കൺട്രോൾ കമ്മീഷനിൽ പരാതിപ്പെടാം ആ വകുപ്പുകളെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സർക്കാരിൽ പറയുന്ന പോലെ ഡിലേ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതവിടെ പരാതിപ്പെടാം പരാതിപ്പെട്ടിട്ട് അതിനവിടെ നിന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാം സി കെ ചന്ദ്രപ്പന് ശേഷം പാർട്ടി നിലപാടുകൾ തുറന്നു പറയാൻ കാണിച്ച ആർജവത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദത്തിൽ കാനത്തിന്റെ രണ്ടാം മൂഴ കാനമുയർത്തിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് പല ഘട്ടങ്ങളിലും കേരളവും ചെവി കൊടുത്തു സെക്രട്ടറിയായി മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ പാർട്ടിയിലെ എതിർ സ്വരങ്ങളെയെല്ലാം അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയാണ് രണ്ടാം വട്ടവും കാനമെത്തുന്നത് സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റം പക്ഷേ കുന്തമനയുടെ മൂർച്ചയുണ്ടാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് നിലപാടുകൾക്കാകട്ടെ കാരിരുമ്പിന്റെ കടുപ്പവും ഇടത് നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചപ്പോഴെല്ലാം കാനത്തിന്റെ കാർക്കശ ചൂട് സി പി എമ്മിനെ പൊള്ളിച്ചു മൂന്നാറിൽ സി പി എം കയ്യേറ്റക്കാർക്കൊപ്പം നിലകൊണ്ടപ്പോൾ അത് ഇടത് നിലപാടല്ലെന്ന് തുറന്നടിക്കാൻ കാനത്തിന് മടിയുണ്ടായില്ല കായൽ കയ്യേറ്റ വിഷയത്തിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിലായ തോമസ് ചാണ്ടിയെ കയ്യേറ്റ് സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ നിന്ന് പാർട്ടി മന്ത്രിമാരെ മാറ്റിനിർത്തിയായിരുന്നു സി പി എമ്മിന് കാനത്തിന്റെ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാണിയെ രഹസ്യമായി എൽ ഡി എഫിലേക്ക് സി പി എം മാടി വിളിച്ചപ്പോൾ കാനം ഉടവാളെടുത്തു അഴിമതിക്കാർക്ക് എൽ ഡി എഫിൽ ഇടമില്ലെന്ന് കാനം തുറന്നടിച്ചപ്പോഴും സി പി എം പരിങ്ങി ഇതെല്ലാം പാർട്ടി അണികളിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും കാനത്തിന് പത്തര മാറ്റി തിളക്കം നൽകുന്നതായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കോട്ടയം സമ്മേളനത്തിൽ കെ ഇ ഇസ്മയിലുമായി അവസാന നിമിഷം വരെ ബലപരീക്ഷണം നടത്തിയാണ് സെക്രട്ടറി ആയതെങ്കിൽ ഇത്തവണ സെക്രട്ടറി പദത്തിലേക്ക് ഐകകണ്ഠേനയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വീണ്ടും സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് കാനത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ ഉത്തരവ് ഇടതുപക്ഷത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലാകുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനും സി പി ഐക്ക് അത്രയേറെ വേരോട്ടമില്ലാത്ത കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കാനം സ്വദേശിയായ രാജേന്ദ്രൻ എ ഐ എസ് എഫിലൂടെ പൊതുരംഗത്തെത്തി എ ഐ വൈ എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷനുമായി ഇരുപത്തെട്ടാം വയസ്സിൽ പാർട്ടിയുടെ സമുന്നത സമിതിയായ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായപ്പോൾ ഈ യുവാവിന് കേരളം ശ്രദ്ധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വരെ വാഴൂറിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗം എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായി ഇടക്കാലത്ത് പാർട്ടിയുടെ വിഭാഗീയതയിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്ന് പിന്നിലേക്ക് പോയെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കോട്ടയം സമ്മേളനം കാനത്തിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വേദിയായി ഇന്ന് മലപ്പുറത്തെത്തുമ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനാകാത്ത നേതാവായി കാനം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരിയിൽ രണ്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് വെട്ടേറ്റു ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് ട്രഷറർ ഷക്കീർ മേഖലാ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് എന്നിവർക്കാണ് വെട്ടേറ്റത് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ആർ എസ് എസ് എന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐ ആരോപിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി പ്രസാദ് യോജിച്ചായിരുന്നു പ്രസാദ് എപ്പോഴാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്താണ് അക്രമത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പറയുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ ധന്യ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടു കൂടിയാണ് സംഭവം വണ്ടാഴി സി പി എം വണ്ടാഴി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ കയറിയാണ് അക്രമം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒൻപതോളം പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ഓഫീസിൽ കയറി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളായ ഷക്കീർ രാജേഷ് എന്നിവരെ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടു പേർക്കും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളത് കൈക്കും പാലിനും ഗുരുതരമായ മുറിവുകൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഇപ്പോൾ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇന്നലെ വണ്ടാഴി മേഖലയിൽ ത്രിപുര തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ അവിടുത്തെ വിജയത്തിൽ ആഹാദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഇന്നലെ നേരിയ സംഘർഷം ഉണ്ടായതായി പോലീസ് പറയുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള ഈ അക്രമ സ
നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ദൂരപരിധിക്കകത്ത് ദേശീയപാതയുടെ ദേശീയപാതയുടെ സംസ്ഥാന പാതയുടെയും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ദൂരപരിധിക്കകത്ത് ഷാപ്പുകളൊന്നും പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു മിനിമം വേതനം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രി നഴ്സുമാരുടെ സമരം അനാവശ്യമാണെന്നും തൊഴിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു മിനിമം വേജസ് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മിനിമം വേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ മിനിമം വേജിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരികയാണ് എല്ലാ പ്രപ്പോസലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം മിനിമം വേജസ് അഡ്വൈസറി ബോർഡിന്റെ പരിശോധനയും തീരുമാനവും ഉണ്ടാവണം അതാണ് അതിന്റെ നേവരമായ നടപടിക്രമം അത് വളരെ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു അതിന്റെ സമയപരിധിക്കകത്ത് കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു വരിക അയ്യൊരു ആവശ്യത്തിൽ യഥാർത്ഥം കേരളത്തിലൊരു സമര ആവശ്യമില്ല മിനിമം വേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ നടപടിക്രമം ഗവൺമെന്റ് നേവരമായി പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് അവരത് പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ച് തൊഴിലാളിയുടെ എല്ലാ ന്യായമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാനുള്ള നിലപാടാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് നാളെ തുടക്കമാകും നീരവ് മോദി വായ്പാ തട്ടിപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തി സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനാകും പ്രതിപക്ഷ നീക്കം സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തി രാജ്യം വിടുന്നവരുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള ബിൽ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും ഇടതുഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് ത്രിപുരയിലടക്കം നേടിയ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നാൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്നും ഘടകകക്ഷികളിൽ നിന്നും സർക്കാരിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ചെറുതായിരിക്കില്ല പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തി നീരവ് മോദിയെ രാജ്യം വിടാൻ സഹായിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്ന ആരോപണം ഉയർത്തിയാകും പ്രതിപക്ഷം ഭരണപക്ഷത്തെ നേരിടുക പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള കക്ഷികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും എന്നാൽ ഐ മാക്സിസ് കേസിൽ മുൻ ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തി ചിദംബരത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാകും സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷ വിമർശനങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കുക നീരവ് മോദി തട്ടിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തി രാജ്യം വിടുന്നവരുടെ ആസ്തി കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള ബിൽ നടപ്പു സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും നൂറു കോടിയോ അതിനു മുകളിലോ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തി രാജ്യം വിട്ടുപോകുന്നവരാണ് ബില്ലിന്റെ പരിധിയിൽ വരിക ലോക്പാൽ യോഗത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ പ്രത്യക്ഷ നേതാവ് മാത്രമായി പരിഗണിച്ചത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകും പ്രത്യക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ പരിഗണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു ആന്ധ്രയ്ക്ക് പ്രത്യേക പദവിയടക്കം സംസ്ഥാന വിഭജന സമയത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ച വാഗ്ദാനങ്ങൾ സർക്കാർ പാലിക്കണമെന്നാണ് ടി ഡി പിയുടെ ആവശ്യം ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് കൂടി പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം പ്രക്ഷുബ്ധമാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് ഇ ആർ രാകേഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കേസിൽ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ നടപടി കടുപ്പിച്ച സർക്കാർ കേസന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തിന് വിജിലൻസ് രൂപം നൽകി മൊഴി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പരാതിക്കാരനായ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് വിജിലൻസ് കത്ത് നൽകി കേസിൽ തന്റെ ചിലർ മനഃപൂർവ്വം വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ആരോപിച്ചു മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് അന്വേഷണത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തിന് വിജിലൻസ് രൂപം നൽകിയത് സദേൺ റേഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി അനിലാണ് സംഘത്തലവൻ പ്രത്യേക സംഘത്തിന് രൂപം നൽകണമെന്നാവശ്യം പരാതിക്കാരനായ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു വിശദമായ മൊഴി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘം വി എസിന് കത്ത് നൽകി വെള്ളാപ്പള്ളി നരേശൻ ഒന്നാം പ്രതിയായ കേസിൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ മുഴുവൻ രേഖയും ഹാജരാക്കാൻ വിജിലൻസിന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശമുണ്ട് അതിനിടെ ചിലർ തന്നെ മനഃപൂർവ്വം വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നരേശൻ ആരോപിച്ചു വിജിലൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഇതുവരെ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ റെക്കോർഡും ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച വിജിലൻസ് ചോദിച്ച എല്ലാ റെക്കോർഡും ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടനിയാ ഇതൊക്കെ തെറ്റായ ധാരണകളല്ലേ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് അഞ്ച് പൈസ ഞങ്ങൾ അടയ്ക്കണം ചോദിച്ചേ അഞ്ച് പൈസ അവ പൈസ അടയ്ക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞാൻ യോഗം ജനസംഘ അടിസ്ഥാനം രാജി വെച്ചതാണ് പതിനഞ്ച് കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നുവെന്നാണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കേസിലെ പരാതി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി രാജ്യസഭാംഗമാകുമെന്ന തരത്തിൽ ചർച്ചകൾ സജീവമായതും അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയ സർക്കാർ നടപടിക്ക് പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് സൂചന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന വാർത്ത നിഷേധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നത് ചിലരുടെ
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ആദ്യ വിശദീകരണം എന്നാൽ തൊട്ടു പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അപ്പോളോ ആശുപത്രി അധികൃതർ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പുറത്തിറക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളയുടെ സ്ത്രീരത്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ സമ്മാനിച്ചു വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒൻപത് പേർക്കാണ് പുരസ്കാരം നൽകിയത് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ എം ലീലാവതിക്ക് സമ്മാനിച്ചു പോണ്ടിച്ചേരി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ കിരൺ ബേദി ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു but i'm glad that i came it was time to come to this part of india to be with you proud gambhiramaya sadasine sakshi nirthi pondicherry lieutenant governor kiran bedi puraskarangal sammanichu malayala sahitya vimarshana rangathe taravattammayaya dr m leelavadi samagra sambhavanikkulla puraskaram etu vaangi ullile dukham etra niranju valinjo oliyalum puramekki chirikkan kaliga ennalladhu jeevithathil valiyoru siddhiyaanu enna abhiprayam enikkundu പൊതുജന സേവനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് കെ എസ് ഐ ഡി സി എം ഡിയും മുൻ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറുമായ ഡോക്ടർ എം ദീനയ്ക്ക് സിനിമാ താരം നിമിഷ സജയൻ കലാരംഗത്തെ സ്ത്രീരത്നമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഐ സി എൽ ഫിൻകോപ് സിഇഒയും ഡയറക്ടറുമായ ഉമ അനിൽകുമാർ ബിസിനസ് രംഗത്തെ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി കായിക പുരസ്കാരം കളരിപ്പയറ്റ് കലാകാരി മീനാക്ഷി അമ്മയ്ക്കാണ് മികച്ച പാചക വിദഗ്ധയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ആനി ഷാജി കൈലാസിന് വേണ്ടി മകൻ ജഗൻ കൈലാസ് ഏറ്റുവാങ്ങി ഡോക്ടർ ദിവ്യ ബിരഞ്ജിത്തിനാണ് ആരോഗ്യ പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ എം എസ് സുനിൽ സാമൂഹിക സേവനത്തിനുള്ള സ്ത്രീരത്ന പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായി കെ വി തോമസ് എം പി മേയർ സൌമിനി ജെയിൻ ഹൈബി ഈഡൻ എം എൽ എ മുൻ എം പി പി രാജീവ് നടൻ ദേവൻ ചലച്ചിത്ര താരം രഞ്ജിനി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷമാരായ സുനില സിബി ജസി പീറ്റർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ മുത്തലീവ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം എഡിറ്റർ രാജീവ് ദേവരാജ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു എസ് എം എസ് വോട്ടിംഗിലൂടെയാണ് വിജയികളെ നിർണയിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ജി എസ് ടിയും ഹാൾമാർക്കിംഗും സ്വർണ്ണ വിപണിക്ക് മംഗലേൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ജമ്മ ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ട്രേഡ് ചെയർമാൻ നിതിൻ ഖണ്ഡേവാൾ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് മുൻപ് സർക്കാർ ദേശീയ തലത്തിൽ ആവശ്യമായ ചർച്ച നടത്തണം സ്വർണ്ണ വ്യാപാരികളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണമെന്നും നിതിൻ ഖണ്ഡേൽവാൾ പറഞ്ഞു ഓൾ കേരള സിൽവർ ആൻഡ് മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച കാഴ്ചപ്പാട് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ സമാപനം ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം